மரண பீதியை கிளப்பும் நிபா வைரஸ் தாக்காமல் எப்படி தப்பிக்கலாம் கடந்த சில தினங்கள்ல கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு பகுதியில மட்டும் இதுவரைக்கும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இந்த திடீர் இறப்புக்கு காரணம் நிபா வைரஸ் தான் அப்படின்னு அந்த மாநில அரசு உறுதி செஞ்சிருக்கு இதுக்கடுத்து தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு குழு ஒண்ணு கேரளாவுக்கு விரைந்திருக்கு இந்த நிபா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன எப்படி பரவுது எப்படி இதுல இருந்து நம்மள காத்துக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பொதுவாக பழம் தின்னி வவ்வால் இருந்து மத்த விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பரவுது இதே போலதான் பன்றி மூலமாகவும் பரவுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது தவிர மத்த விலங்குகள் கிட்ட இருந்து பரவுறதுக்கான எந்த அறிகுறிகளும் இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்கு எப்படி பரவுகிறது பழம் தின்னி வவ்வால்கள் மத்த விலங்குகளை கடிச்சாலும் இல்லைன்னா அதனுடைய சலை வாய் பட்டாலும் இந்த நிபா வைரஸ் பரவும் விலங்குகளுடைய சிறுமி சலை வாய் போன்ற திரும்புகள் வழியா மத்த விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இந்த வைரஸ் பரவுது பாதிக்கப்பட்ட மனுஷங்களுடைய சிறுமி வேர்வை சலை வாய் ஆகியவற்றின் மூலமா உடன் இருக்கக்கூடிய மத்த மனுஷங்களுக்கும் இந்த நிபா வைரஸ் பரவுபடுது பழந்தின்னி பவ்வாள்களோ இல்ல மத்த பறவைகளோ சாப்பிட்ட பழங்களை சாப்பிட்டாலும் இந்த நிபா வைரஸ் பரவும் அறிகுறிகள் இந்த நிபா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முதல்ல காய்ச்சல் கடுமையான தலைவலி மயக்கம் வாந்தி இதெல்லாம் வரும் உடல்ல குறைவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட சில பேருக்கு வலிப்பு கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நிபா வைரஸ் தாக்குனா அதனுடைய பாதிப்புகள் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாட்கள் வரைக்கும் நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வைரஸ் தாக்கப்பட்டா நினைவிழப்பு மூளை காய்ச்சல் இதெல்லாம் ஏற்பட்டு மரணம் வரை கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு அச்சுறுத்தப்படுது இந்த நிபா வைரஸ் தாக்குதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுல இருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் மட்டும்தான் காப்பாற்றப்படுறதுக்கான வழிகள் இருக்கதாகவும் சொல்லப்படுது வராமல் தடுப்பது எப்படி விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் கடிச்ச பழங்களை தவறி கூட சாப்பிடாதீங்க இந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒருவேளை சந்திக்க நேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கடுத்துதான் உடனடியா உங்க கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவிடுங்க நோயாளிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றப்பயோ இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறப்போ முகத்துக்கு முகமுடியும் கைகளுக்கு கிளவுஸும் அணிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி வெண்ணீர்ல கழுவணும் பாதிக்கப்பட்டவங்களை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை கொடுத்தா அது மத்தவங்களுக்கு பரவாம இருக்கும் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட உடனேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டா இறப்பை தவிர்த்துக்க முடியும் இந்தியாவுக்கு புதுசா இந்த நிபா வைரஸ் இந்தியாவுக்கு இது முதல் முறையா வந்திருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் ஆனா இது தென் தமிழகத்துக்கு முதல் முறைதான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒராவது வருஷம் மேற்கு வங்க மாநிலம் சிலிகுரியில இருந்து இந்த வைரஸ் தாக்குதல் இருந்துதான் இதுல அறுபத்தி அஞ்சு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அதே போல இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் அதே மேற்கு வங்காளத்தில் நாதியா அப்படின்ற பகுதியில ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அதன் பிறகு சில வருடம் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் மீண்டும் அதே மேற்கு வங்கத்துல பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி நாலு பேர்ல இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த சோகம் நடைபெற்றிருக்கு அதன் பிறகு இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் கேரளாவில இந்த வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்சு உயிரிழப்பு நடந்துட்டு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழித்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்